চায়ের কাপে সংশয় চুমুক দিয়ে যায় সময় মুখোমুখি কথা নেই স্বপ্নের অপচয় এক হাতে দুঃখ আমার অন্য হাতে সুখ পাখি ঘন হাতে রাখবে হাত বসে বসে ভাবছ কি হ্যাঁ কিছু ভুল কিংবা অভিমানে কখনো কখনো প্রিয় কোনো মানুষের সাথে বাড়ি দূরত্ব অভিমান ভুলে যদি কাছে আসা যায় স্মৃতি তবে মধুর মনের কোণে ভর করে নতুন এক স্বপ্ন কারণ দুঃখ কষ্ট বেদনা কিংবা দুশ্চিন্তা এ সব কিছুকে ছাপিয়েও ভালো থাকা যায় প্রিয় দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি একুশে টেলিভিশনের সরাসরি সম্প্রচারিত ভালো থাকা যায় এ অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছি আমি মুনিরা ইউসুফ মেমি এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা ভালো থাকার অন্তরায়গুলোকে যেমনি তুলে ধরব তেমনি জানাব প্রতিবন্ধকতাকে পিছু ফেলে রেখে সামনে এগিয়ে চলার কথা দর্শক ভালো থাকা ভালো রাখার এই অনুষ্ঠানে আজ আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের খুবই একজন প্রিয় মানুষ লেখক ও অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ এবং নয় এক এক তিন নয় তিন আট এই নম্বরে শুভ সকাল তোমাকেও শুভ সকাল কেমন আছেন ভালো সত্যি ভালো আছেন তো অবশ্যই নাকি ভালো না থেকে বলছেন ভালো আছি না আমাকে তো ভালো থাকতেই যদিও মনটা ভালো নেই নানান কিছু ঘটছে দেশে আমরা তো জানি খুব ভয়াবহ কিছু বিষয় তারপরও ভালো থাকতে হয় কারণ আমি নিজে যদি ভালো না থাকি তো যাদের জন্য আমার কাজ তাদের তো ক্ষতি হয় সেটাই সেই জন্য ভালো থাকাটা উচিত তোমার অনুষ্ঠানের নাম তো সেটি ভালো থাকা যায় থাকা যায় চেষ্টা করলেই ভালো থাকা যায় সেটাই আসলে যেমন আমাদের তো আসলে শৈশব কৈশোর থেকে ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা রকম চিন্তা ভাবনা থাকে এরপরে আমরা একটা পরিণত বয়সে এসে সেই ভাবনাগুলো নানাভাবে রূপও নেয় আমাদের কারো হয়তো রূপ নেয় না কারো হয়তো নেয় না আপনারটা কীরকম আমি ঠিক চিন্তা ভাবনা করে তো জীবন শুরু করিনি আমাদের সময়টা ছিল ভিন্ন এখনকার যারা যদি কোনো তরুণ টেলিভিশন দেখে থাকে এই মুহূর্তে সে ভাবতে পারবে না যে চমৎকার একটা সময় আমরা কাটিয়েছি যখন প্রযুক্তিগতভাবে হয়তো অনেক পিছিয়ে ছিলাম কোনো বাড়িতে টেলিফোন ছিল না বলতে গেলে বিদ্যুৎ কয়েকটা বাড়িতে মাত্র টেলিভিশন বলতে তো কিছু নেই শুধু একটা রেডিও সম্বল সেটি আবার বড়দের দখলে থাকতো তাহলে আমাদের সময়টা কাটতো কিভাবে আমরা প্রচুর খেলাধুলা করতাম মাঠ ছিল বন্ধুরা ছিল অভাব ছিল প্রত্যেকটি পরিবারের কিন্তু স্বাচ্ছন্দ ছিল স্বাচ্ছন্দ ছিল এবং অভাবটাকে সঙ্গে নিয়ে চলার একটা মূল্যবোধ তখন আমাদের ভিতর সঞ্চারিত হয়েছিল সেই জন্য এখন যাদের অনেকের দুঃখ একটা মোবাইল ফোন কেন নেই একটা স্মার্টফোন কেন দেয়া হচ্ছে না মোবাইল আছে কিন্তু স্মার্টফোন নেই এই ধরনের দুঃখ বিলাস তো আমাদের সময় ছিল না থাকলে ভালো থাকা যায় সেটাই অনেক সময় মানে আপনি তো এই জায়গাটা যে আজকে এসেছেন একেবারেই তো খুবই একটা মানে সহজভাবে আসতে পারেননি নানা ঘাট প্রতিঘাত অনেক কিছুই পার করে আসতে হয়েছে একটু যদি সেই জায়গাটা একটু যেতে পারে আমাকে তেমন খুব বেশি সংগ্রাম করতে হয়নি আচ্ছা কারণ আমাদের পরিবার যেটা বললাম পরিবারে স্বাচ্ছন্দ ছিল হয়তো একেবারে প্রাচুর্য ছিল সেটা বলতে পারি না কিন্তু দেখতাম যে যে বাড়িতে আমাদের প্রত্যেকটা পাড়ার প্রত্যেকটা বাড়িতে একটা আলমারি অন্তত বই ছিল তিনি শিক্ষক ছিলেন স্কুল থেকে ফিরে প্রতিদিন বই পড়তে শুরু করতেন আর মায়ের যারা বন্ধু ছিলেন যাদের আমরা খালা বলতাম মাসিমা বলতাম তাদের কাছে ঘুরে ঘুরে আমি বই আদায় করতাম আবার তাদেরকে বই পৌঁছে দিতাম তাতে চার আনা আট আনা কখনো কোনো কোনো সময় জুটত এটি ছিল আমার প্রথম উপার্জন তো সেই অর্থে খুব কষ্টের জীবন ছিল না সেটি বলা যাবে না কিন্তু নিজেদের পরিশ্রম করতে হয়েছে আমার বাবা ছিলেন একজন শিক্ষা গুরু বলা যায় তিনি শিক্ষক ছিলেন আবার শিক্ষা জীবনে নানান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন শিক্ষা বিভাগে চাকরি করতেন তিনি আমাদের অনেকটা বয় স্কাউটদের মতো প্রশিক্ষণ বড় হওয়াটা তো একেবারেই একদম ভিন্ন আমাদের লাকড়ি কাটতে হতো আমাদের পানি আনতে হতো তারপর নিজের কাপড় নিজে ধোতে হতো এমনকি ইস্ত্রি করতে হতো এগুলি কিন্তু আমাদের বিলাস ছিল না 
এগুলো আমাদের কর্তব্য ছিল কর্তব্য ছিল এবং ঘরবাড়ি পরিষ্কার করা এই ঝোলটুল পরিষ্কার করা এগুলো আমাদের প্রত্যেকের নিয়ম করে কাজ ছিল বাজার করাটা আমার দায়িত্ব ছিল ফলে আমি সেই ছোটবেলা যখন আমি ক্লাস সিক্স সেভেনে পড়ি বাজার করে সেই বাজারের পয়সাগুলি মাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি মা হয়তো খুশি হয়ে চার আনা দিচ্ছেন এরকম একটা পরিবারে বড় হয়েছে যেখানে দায়িত্বটা খুব আমি আচ্ছা আপনার কথা থেকে যেটা বুঝতে পারছি যে এই যে দায়িত্ববোধ এবং কাজ ভাগ করে দেয়া বাবা মারা যে বোঝাচ্ছে যে যেভাবে তারা এই জায়গাটা এসেছে ঠিক সেভাবে তার সন্তানকে তৈরি করছে কিন্তু এই জায়গাটাই আমি ইদানিং একটা বিশাল পার্থক্য দেখছি যে সন্তানকে অনেক বন্ধু করে নিচ্ছে তাকে অনেক আরামে রাখছি কিন্তু সে বাস্তবতাটা বুঝতে পারছে না সেই জন্য তার সে ভালো থাকছে না সেই জন্য সে ভালো ঘুরে ফিরে সে ভালো থাকার কথা তো আমাদের সময় যেটা হয়েছিল আমি শুধু আমার কথা বলছি না আমার পাড়ার যত বন্ধু ছিল প্রত্যেকেরই একটা প্রশিক্ষণ থাকত যে তুমি জীবনে নিজের যে কাজগুলি নিজেই করতে হবে তোমাকে তো বাড়িতে যখন কাজের মানুষ থাকতেন আমাদের বাসায় থাকতেন মাঝে মাঝে তিনি ছিলেন মোটামুটি খুবই একজন সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষ আমরা কখনো সাহস করে তাকে এক গ্লাস পানি দিতে বলবো সেই সাহসটা কখনো ছিল না তাকে আপনি বলতে হতো যা একটু বয়স্ক হলে তো সেই জন্য আমাদের কাজগুলি আমরা নিজেরা করেছি করতে গিয়ে একটা আনন্দ পেয়েছি টেলিভিশন ছিল না কাজে আমি মনে করি বইটা তখন একেবারে অবিসম্ভাবে একটা বিষয় ছিল যে এটি থাকতেই হবে জীবনে আর বইয়ের যখন কেউ পোকা হয়ে যায় তখন তো জগৎটা খুলে যায় আমরা তো ছুটির দিনে দুপুরবেলা বই পড়তাম মনে হতো কোথায় চলে যাচ্ছি সাহিত্যের বই অ্যাডভেঞ্চার বই এমনকি যে গোয়েন্দা কাহিনীও পড়তাম সেগুলি পরে অনেক কিছু জীবন থেকে শিখেছি আমরা তো সেরকম একটা জীবন যখন কাটিয়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে এলাম তখন আমাদের একটা কঠিন সময় রাজনীতির কিন্তু কেন জানি আমি দেখলাম আমরা তৈরি হয়ে আসছি মূল্যবোধগুলি ভিতরে ছিল তো কাজে অন্যায় কোনটা ন্যায় কোনটা খুব সহজে বুঝতে পারতাম এখন যেটা ঘটছে যে বাবা মারা সন্তানদের খুব যত্ন নিচ্ছেন অনেক খাদ্য দিচ্ছেন যাটার প্রয়োজন নেই এই যে ফাস্ট ফুড বলে যে বিষয়টা আছে যেটা একেবারে অখাদ্য বলি আমি সব সময় সেগুলি খাওয়াচ্ছেন কোক খাওয়াচ্ছেন ইত্যাদি ইত্যাদি যত্ন করছেন কিন্তু মূল্যবোধটা সঞ্চালিত করতে পারছেন তার হাতে একটা মোবাইল ফোন তুলে দিয়েছেন কিন্তু মোবাইল ফোনের আন্তর যে অন্তর্জাল যেটি ইন্টারনেট বলি আমরা সেখানে গিয়ে যে অনেক জ্ঞান আহরণ করা যায় অনেক সেটি তারা শেখাচ্ছেন না ফলে গেম খেলছে অথবা অনেক ক্ষতিকর অনেক সাইটে ঢুকে তারা নিজেদের সর্বনাশ করছে তার মধ্যে আসছে মাদক আমাদের সময় মাদক ছিল খেলাধুলা বিকেল হলে টান পড়ত খেলাধুলার জন্য মাঠে তো মাঠে না গেলে বন্ধুত্ব হয় না এই যে ছেলেগুলি যে যেভাবে হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে একেবারে শ্রেণীর বন্ধু যিনি সহপাঠে তাকে খুন করছে ঠান্ডা মাথায় কারণটা হচ্ছে সে বন্ধুত্বের মূল্য জানে না সে শুধু সঙ্গ জানে কিন্তু সঙ্গের পিছনে যে বন্ধুত্ব থাকে যেটি গুরুত্বপূর্ণ ওটা না হলে সঙ্গ তো ভাষা ভাষা বিষয় হয় খানিক কেউ জানলো কাউকে তারপর বিচ্ছিন্নতা এসে গেল কিন্তু বন্ধুত্ব হচ্ছে মানুষকে একটা জায়গায় নিয়ে যায় যেখানে একজনের প্রতি একজনের বিশ্বস্ততা জন্মায় ভালোবাসা জন্মায় শ্রদ্ধা জন্মায় ভেতর থেকে এই শ্রদ্ধাটা এই শ্রদ্ধাটা আমাদের সময় কেউ জন্মাতে দিতে চায় না আমি অনেক পরিবার দেখেছি আমি তো একটা বড় বাড়িতে থাকি অনেক পরিবার সেখানে আছে এর বাইরেও আমি অনেক পরিবার দেখেছি কিন্তু সন্তানদের একজন গাড়ির চালক বা যে দারোয়ান বাইরে বসে থাকেন সিকিউরিটি গার্ড তাকে যা আপনি সম্বোধন করতে হবে এটি পর্যন্ত শেখানো হয় না তো এখানে যদি মূল্যবোধের অভাব হয় এবং বন্ধুত্ব যদি হয় শুধুই কিছু সময় কাটানো ওই বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করে তাহলে কিন্তু হয় না খেলার মাঠে যেতে হবে ঘুরে ফিরে কথা কিন্তু ওটাই আসছে যে যা করতে কোনো পয়সা লাগে না পরিশ্রম লাগে না সেটাই আমরা ভুলে গেছি সেই মায়া মমতা দায়িত্ব একটা ভালো ব্যবহার কোনো কিছুই প্রয়োজন হয় না বরং আমি পাচ্ছি বেশি এটা দিয়ে কিন্তু যেটা আমি করছি সেটা তো আমি নিজে পাচ্ছি না আমি সমাজটাকে ধ্বংস করছি নিজের সন্তানকে ধ্বংস করছি নিজের কথা বলি মেমি আমাদের সময় আমি আমি এই সময় দেখি অনেক সন্তানের জন্মদিন হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় ধানমন্ডিতে আমি থাকি একটা কমিউনিটি হলে দেখলাম সেদিন বিশাল আয়োজনের জন্মদিন হচ্ছে আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আমি হাঁটতে বেরিয়েছিলাম দেখলাম যারা হাতে কি নিয়ে যাচ্ছেন খেলনা টেলনা ইত্যাদি নিয়ে যাচ্ছেন 
আমার মনে হলো না কেউ বই নিয়ে যাচ্ছেন অথবা বই নিয়ে গেলে তাকে বলা হবে যে আরে কম পয়সায় সমাধান করছে কি উপহার দেয়া যায় সেটা আমাদের সময় জন্মদিন হতো কিন্তু কেক কাটা তো হতো না এই ছোট্ট করে কোনো আয়োজন হতো খাওয়া দাওয়ার বা কিছু কিন্তু বই দেয়া হতো জন্মদিনে উপহার ছিল একেবারে আবশ্যকে একটা উপহার ছিল জন্মদিনে বই তো আমি পেতাম আমার বন্ধুরা পেত আমাদের ভিতরে এই আদান প্রদান হতো বইয়ের ফলে বইয়ের সংগ্রহ আমাদের বিশাল ছিল আমার হয়তো কুড়ি পঁচিশটা বই থাকতো আমার আরেক বন্ধু হয়তো চল্লিশটা বই দুজনে মিলে তো ষাটটা পঁয়ষট্টিটা বই হয়ে যাচ্ছে তার মানে একজন আরেকজনকে যে বই আদান প্রদান করতো উপহার দিত এটা দিয়ে কিন্তু একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠতো এবং দেখেন তার রুচির পরিচয়টা পাওয়া যেত যে আসলে পরিচয়টা ওখানে তৈরি হয়ে যায় ওখানেই তৈরি হয়ে যেত আর আমি মনে করি আমাদের পরিবারগুলির যে সমস্যাগুলি হচ্ছে এখন এ তো ভালো ভালো পরিবার থেকে তো সন্তানগুলি যাচ্ছে এই যে খুনি হচ্ছে আমি শুধু একটা উদাহরণ দিচ্ছি না সারা দেশে এরকম অসংখ্য ঘটছে অসংখ্য এবং আজকে শুধু নয় আগে যখন অন্য সরকার ছিল তার ছাত্র সংগঠন বলি তারাও এই কাজগুলি করে গেছে সমস্যা হয়েছে এখানে যে পরিবারগুলি এই বাচ্চাদেরকে তৈরি করছে হয়তো তাদের জিপিএ পাঁচ পৌঁছে পেয়ে দিক তাদের হাতে একটা সনদ দিয়ে দিচ্ছে যে জিপিএ পাঁচ পেয়েছে মনের আনন্দে তারা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় পড়াশোনা করতে কিন্তু মনুষ্যত্বের মূল্যবোধটা তাদের শেখানো হয়নি আমি মনে করি সেটা শেখানো উচিত খুব দ্রুত বলেই বইয়ের মাধ্যমে আপনি তাকে মোবাইল ফোন কিনে দিন সব দিন ল্যাপটপ দিন নানান কিছু দিন বইটা বুকে নিয়ে ঘুমানোর একটা আনন্দ আছে সেই সে বইয়ের স্পর্শ তার প্রয়োজন প্রকৃতির স্পর্শ প্রয়োজন আমি দেখেছি অনেকে বাচ্চাদের নিয়ে ব্যাংকক ট্যাংকক চলে যাচ্ছে তো ব্যাংকক একটা বাচ্চা করবে এটাকে গিয়ে ওখানে হ্যাঁ গেল হয়তো নানান রকমের চমৎকার জায়গায় ঘুরে আসলো কিন্তু একটা ধান খেতে যে শিশির পড়ছে এটা তো দেখেনি সে বা একটা জঙ্গলে যখন গেল একটা প্যাঁচা ডাকছে সে প্যাঁচার ডাক তো শুনে নিশে তো তাকে তো এখনো বাংলাদেশের জঙ্গল তো নিশ্চিন্ন হয়নি এখনো তো ধানের ঢাকার আশেপাশে সবখানে আছে সেদিনই আমি এক জায়গায় শুটিং করছিলাম সন্ধ্যা হচ্ছে সেই সব পোকার ডাক গুলো শুরু হয়ে গেছে তারপর জোনাকি পোকা জোনাকি পোকা তো এইগুলি যদি আপনারা না দেখান সন্তানদের প্রকৃতির সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব না করে তার মনটা উদার হবে না এবং অনুদার মন নিয়ে শহরের মানুষ অনুদার হয় আমি দেখেছি সবখানে অনুদার মন নিয়ে আপনি খুব বেশি দিন একটা আদর্শকে ধারণ করতে পারবেন না আমাদের একেবারে একটা বিরতিতে যাওয়ার সময় এসেছে তার আগে আমি একটা কথা বলি আমি এক বাবা মাকে প্রায় তাদের মেয়ে কিনে ছেলে কিনে খুব গল্প করছে জিপিএ ফাইভ এটি সেটি অমুক কিছু কিন্তু কখনো বলে না আমার মেয়েটি এই ভালো কাজ করেছে এটা তার অবদান আছে বিরতিতে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে দর্শক ভালো থাকা যায় অনুষ্ঠানে এই পর্যায়ে একটি ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য বিরতির পর আপনাদের সবাইকে স্বাগত সরাসরি সম্প্রচারিত ভালো থাকা যায় এই অনুষ্ঠানে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন লেখক ও অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ মঞ্জুল ইসলাম সরাসরি কথা বলতে ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ এবং নয় এক এক তিন নয় তিন আট এই নম্বরে আমরা আবার ফিরে এলাম স্যার আপনার তো শিক্ষকতা জীবন দীর্ঘদিনের তো এখানে তো অনেক সময় অনেক সিচুয়েশন তৈরি হয় কখনই কি মনে হয়েছে সেটাকে সামাল দেওয়ার জন্য আপনি একটা বড় সংগ্রামের মধ্যে পড়ে গেছেন আপনার পাশে কাউকে পাচ্ছেন না নিজের আপনজন আপনজনকে মনে হচ্ছে অনেক দূরের কেউ সেরকম তো হতেই পারে আমার মনে আছে যখন আশির দশকে শৈর শাসন বিরোধী একটা সংগ্রাম চলছে তখন সাহসের প্রয়োজন ছিল অনেকের সেই তো দেখি যে সাহসের অভাব অনেকের মধ্যে রাস্তায় নামার কথা হয়তো অনেকে আসছেন না আমি তাদের দোষ দিই না প্রত্যেকের পরিবার আছে ইত্যাদি সেরকম একটা সময় আমি দুজন সহকর্মীকে দেখলাম একজন আরেকজনকে ছেড়ে চলে গেলেন ভিন্ন বিভাগের একটা বিপদের মুখে অথচ বিপদটা সামাল দেয়া সম্ভব ছিল দুজন একসঙ্গে থাকলে তা আমরা একটু পিছনে ছিলাম তো যখন দেখলাম একজন হতদন্ত হয়ে চলে যাচ্ছেন তখন একটু এগিয়ে গিয়ে আমি বুঝে ফেললাম বিষয়টা তখন আমরা তিন চারজন মিলে ওকে ঘিরে নিয়ে আসলাম কত হতভম্ব হয়ে গেছেন ভদ্রলোক তার মাথাতেই আসেনি যে তার বন্ধু এভাবে তাকে চলে যাবেন তো এই ধরনের ঘটনা পৃথিবীতে ঘটে এবং আমি আমাদের শিক্ষার্থীদের ভিতরও দেখেছি বিষয়টা ঘটেছে জীবনেও হয় জীবনে একেবারে আপন মানুষ অনেক সময় মুখ ফিরিয়ে নেয় কিন্তু আমি দেখেছি যেখানে সম্মানের অভাবটা থাকে শ্রদ্ধার অভাব থাকে সেখানে ঘটনাটা ঘটে ইংরেজিতে কথা আছে টেক ফর গ্রান্টেড ধরে নিচ্ছি যে আমার বন্ধু অথবা আমার সন্তান অথবা আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে তো থাকবেই
কিন্তু আমি হয়তো সেই শ্রদ্ধাটা তাকে কখনো করিনি যে শ্রদ্ধা তাকে আমার প্রতি আবার শ্রদ্ধাশীল করবে এই শ্রদ্ধার জায়গাটা আমি সবসময় মনে করি একেবারে শুরু থেকেই শেখানো উচিত সন্তানদের যে বন্ধুকে শুধু ভালোবাসলেই চলবে না শ্রদ্ধাও করতে হবে শ্রদ্ধা মানে তার নিজস্ব একটা জায়গা আছে পরিসর আছে যাকে আমরা বলছি প্রাইভেট স্পেস সেই জায়গাটা সম্মান দিতে হবে একজন হয়তো ব্যাংকার সমস্ত দিন কাজ করছেন আমি একটা দম্পতির কথাই বলছি স্ত্রী সে বেচারা ভালো গান গাইত স্বামীর কথা হচ্ছে সমস্ত দিন ব্যাংকে চাকরি করে এসে গান গাওয়ার চলবে না তো এইভাবে তাদের একটা দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে তারা নিজেরাই বুঝতে পারছে না মেয়েটির এই ছোট পরিসর দরকার তার গানটা তার প্রয়োজন তার জন্য সে গায়ক হওয়ার বা বিখ্যাত হওয়ার জন্য গান গাইছে না নিজের শান্তির জন্য তো যখন এরকম অবস্থা আমি দুজনকে চিন্তা বলে একদিন শুধু বললাম কি গানটা শোনো না বসে ওর আবার একটি মাছ ধরার একটা ইচ্ছা তো সেখানেও তার স্ত্রী একদিন বলছে বন্ধের দিন তুমি মাছ ধরলে আমি বাকিটা কি করব তাকে বললাম তুমি তাকে মাছ ধরার জায়গাটা দিয়ে দাও বেশ দিয়ে দিল এবং তাদের বেশ চমৎকার একটা সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেল এই যে বোঝা পড়ার বিষয়টা এগুলি খুব গুরুত্ব বা আপনি যেটা বললেন তারা সেটা বুঝতে পারলো এটা বোঝার জন্য মানুষ আমি আমাদের এখানে কথা বলার মানুষই তো নেই এখন এত ব্যস্ত সবাই কথা বলা যায় না কারোর সাথে স্বার্থের সন্ধানে এত লিপ্ত আপন জন এর সাথে কথা বলা যায় না কোটি কোটি টাকার পিছনে ছুটছে তাতে কি লাভ হয় মানে শান্তি যদি নাই থাকে এই কোটি টাকা দিয়ে আমি কি করতে পারি সেটাই তো সেই জন্য এই এই বিষয়গুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ফোন ধরি আচ্ছা ঠিক আছে শুভ সকাল দর্শক কেমন আছেন বলুন আমরা খুব বড় ঘুম থেকে উঠে নামাজ করতাম কোরআন তেলাত করতাম তারপর হালকা নাস্তা খেয়ে স্কুলের দিকে রওনা হতাম কিন্তু এখন বাচ্চাদেরকে খুব বড় ঘুম থেকে উঠে কাঁধে স্কুল মানে স্কুলের জন্য ভারী একটা ব্যাগ নিতে হয় সকাল সাতটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত স্কুল এরপর আবার ওদেরকে করতে হচ্ছে কোচিং করতে হচ্ছে আমার দুই মেয়ে ঢাকা শহরের খুব স্বনাম ধর্মনা একটা স্কুলে পড়ে দেখা যাচ্ছে সকাল সাতটায় ওরা বের হচ্ছে বারোটা পর্যন্ত ক্লাস করছে ক্লাসের পর চলে যাচ্ছে কোচিং চলে যাচ্ছে কিন্তু স্কুলে কিন্তু আমরা প্রতি বছরের শুরুতে কিন্তু একটা বেশ বড় একটা অঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি টিচাররা যেন ভালো পড়াশোনা করাতে পারে আমাদেরকে এরপরও কিন্তু আমাদের কোচিংই যেতে হচ্ছে দর্শক অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছি আশা করি আপনি আছেন আমাদের সাথে এই প্রশ্নটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা তো ছোটবেলায় যখন ঘুম থেকে উঠতাম তিনি যে বলছেন সেই রুটিন গুলি প্রত্যেকে পালন করতে হতো তাতে হয়ে একটা নৈতিকতার শিক্ষা প্রথমে হয়ে যায় আর সকালে যখন একটা প্রসন্নতা নিয়ে মানুষ বাইরে বের হয় তার পৃথিবীটাই কিন্তু একটা রঙিন পৃথিবী হয়ে দাঁড়ায় এখন সন্তানরা সকালে উঠে মন খারাপ করে স্কুলে যাচ্ছে যিনি যে কথাটাই বলেন বইয়ের বোঝা পিঠে নিয়ে আমরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিরানন্দ করে ফেলেছি পরীক্ষা সর্বস্ব সনদমুখী করে ফেলেছি এটি আমাদের একেবারে একটা সামষ্টিক পাপ বলতে পারি আমি এখন এই সন্তানগুলিকে আমরা যে মানুষ করছে তারা কিন্তু সত্যিকার অর্থে মানুষ হচ্ছে না তারা পরীক্ষার্থী হচ্ছে তারা শিক্ষার্থী হচ্ছে না শুধু পরীক্ষার্থী হলে তো জীবন চলবে না শিক্ষার্থী হতে হবে জানতে হবে জানা আগ্রহ থাকতে হবে কৌতূহল থাকতে হবে স্বপ্ন থাকতে হবে সৃষ্টিশীলতার একটা তারা থাকতে হবে ভিতরে কিছুই আমরা দিতে পারছি না আর যে নৈতিক অবস্থানগুলি আমরা যেখানে আমাদের ছোটবেলা তৈরি করতেন যেমন মসজিদে অনেকে যেতেন সকালবেলা গিয়ে আম পাড়া পড়তেন সিপাড়া পড়তেন আমাদের সময়কার কথা বলছি এবং তখন যেটা নীতির প্রশ্নে সবাই একমত হতো যে সকালটা শুরু করতে হবে ভালোভাবে সকালে উঠি আমি মনে মনে বলে একটা কথা ছিল না আমাদের সময় এটা আমি আপ্তবাক্য মনে করতাম আমরা এখন তো দেখি যে সব তারা 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 দিয়ে কি হবে আমি ওনার জন্য আমি সহানুভূতি প্রকাশ করছি এবং আমি আশা করি তিনি যেহেতু খুব সচেতনভাবে বিষয়গুলো উত্থাপন করলেন যে আপনার সন্তানকে আপনি এই তারা থেকে মুক্ত করুন কোচিংয়ের প্রয়োজন নেই বাড়িতে তাকে একটু সাহায্য করলেই সে অনেক ভালো করতে পারবে আর এটি অনেকের ধারণা যে জিপিএ পাস না পেলে জীবন একেবারে ব্যর্থ আমাদের সময় এগুলি কোনো তারা ছিল না একটু ভালো করলে ভালো না করলে কোনো মন্দ কিছু নেই কিন্তু বিদেশে যখন যাবে পড়তে দেখা যাবে যে এস এস সি এইচএসসি নিয়ে একটা প্রশ্নও কেউ করছে এমনকি মাস্টার্সে আমি যে আমি প্রথম শ্রেণীর পেয়েটে তো যাই হোক গেলাম আমার একবার জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে হলো যে আমাকে যে এত কিছু করলাম একবার জিজ্ঞেস করবেন না আমাকে 
জিজ্ঞেস করলো না আপনি কোথায় কি পাস করেছেন আপনি এখন কি বর্তমানে আছেন সেটাই হচ্ছে গুরুত্ব আপনি তো অনেক ব্রিলিয়ান্ট স্যার না আমি আমি না 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 একেবারে ভুল আমি একটু পরিশ্রম করেছি শুধু পড়াশোনাটা নিয়ে যে পরিশ্রমের সঙ্গে আমি প্রশ্নটা এখানে যে আপনি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট পাওয়ার জন্য পরিশ্রম করেন নি আপনি আপনার সেই পরিশ্রমটাই কিন্তু প্রস্তুতি তো তৈরি হয়ে গেছে বাড়ি থেকে ছোটবেলা থেকে তৈরি সেটাই সেটাই কথা আমি সাহিত্য পড়ে লাভ হয়েছে এটি আমার কারণ মা তো আমার সাহিত্যে ভূমি তৈরি করে দিয়েছেন আমার বাবা তো আমাকে এক ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন নীতির তারপর যখন আমি আসলাম এবং এটা একটা শৃঙ্খলার বোধ আমার ভিতরে সব সময় কাজ করেছে আমি খুব অলস সেটা পরিবার থেকে তৈরি হয়েছে পছন্দ করি সেটা আপনার পরিবার থেকে ভাবতে পারো যে আমি আলস্য কত পছন্দ করি কিন্তু সবকিছুর পর যখন কাজটা করতে হয় করি আর যখন না আমি বলছি যে আপনার এই শিক্ষা ব্যবস্থায় যে আপনার ভেতরের এই বোধ এটা তো আপনার পরিবার থেকে তৈরি হয়েছে পরিবার এবং আমার শিক্ষকরা সেই যেটি এখন যিনি বললেন তার নামটা আমি ধরতে পারিনি দুঃখিত তিনি যে কথাগুলি বললেন একজন মায়ের শুধু আকুতি নয় একজন নাগরিকের একটা উদ্বেগ যে আমরা কি সন্তান তৈরি করছি তো আমরা সবাই যদি একখানে দাঁড়াই এই যে পরীক্ষা শাসিত একটা শিক্ষা ব্যবস্থার থেকে আমরা যে উত্তরণ না ঘটাই আমি বিভিন্ন দেশে গিয়েছি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনন্দের সঙ্গে বাচ্চারা পড়াশোনা করে সেটাই কোনো পরীক্ষা নেই যে যে বিষয়ে পারদর্শী থাকে সেই বিষয়ে সব বিষয়ে যে আমাকে একেবারে অবশ্যই এবং আমি পড়াশোনার সঙ্গে যদি আমি প্রকৃতিকে না জানি আমি যদি শৃঙ্খলা বিষয়টা না শিখি নৈতিকতার বিষয়টা না শিখি যেটি তিনি বলছেন সকালবেলা একটা সন্তান নামাজ পড়ে বেরোলে নৈতিকতার বিচারটা হয় এই ধরনের নৈতিকতা যেটা আমরা না শিখি তাহলে কিন্তু আমরা একদম দানব তৈরি হয়ে যাব এখন সময় আসছে মানব তৈরি এখনো সময় আছে আমাদের দেশটা অনেক অনেক সম্ভাবনাশীল আমাদের আর একটা ফোন প্রচুর ফোন একটু মাঝে মাঝে একটু ফোন না ধরলে আবার দর্শক কষ্ট পাবেন হ্যাঁ সকালবেলা শুভ সকাল দর্শক কেমন আছেন বলুন ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি একটু সারার কাছে প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম অবশ্যই হ্যালো বলুন জি বলুন আমি সারকে বলতে চাচ্ছি যে আগেটা সারের যে আদর্শ নৈতিক আদর্শ এটা তো এখনকার টিচারদের ভিতরে খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল এটা হলো এক আর একটা হলো যে আগেকার টিচারদের নৈতিকতা আর এখনকার টিচারদের নৈতিকতা কি এখনকার সেই আগেকার আদর্শ নিয়ে কি ওই মানসিকতা আছে কি না এটাই আমার সারের কাছে প্রশ্ন আর খুব সহজেই বলি না খুব চমৎকার প্রশ্ন করেছেন না আমি তো খুব নীতিবাগে এটা কখনো বিশ্বাস করি না আমি শুধু মৌলিক কিছু নীতিতে বিশ্বাস করি যেটি আমার বন্ধু অনেকে আছেন করেন কিন্তু দুঃখ লাগে যখন এই নীতিটাও আমাদের দেশে চলে না এটা কিন্তু আমাদের সময় একেবারে কমন লয়েস্ট কমন ডিনোমিনেটেটার একটা কথা আছে না যে সর্বনিম্ন কিছু মূল্যবোধ মানুষকে রাখতেই হবে এর বেশি কিছু না কিন্তু কিন্তু এটাই দেখে এখন বিরাট কিছু হয়ে গেছে মানে আমি ওই মূল্যবোধ থেকেও আমরা বেশি বাইরে চলে যাচ্ছি উনি যেটা বলেন আমাদের সময় শিক্ষকরা মূল্যবোধে বিশ্বাস করতেন কারণ তাদের সামনে লোভের কোনো সংস্কৃতি ছিল না পণ্যের পৃথিবীটা তাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল না টেলিভিশন কেউ ভাবতেই পারত না কাজে পরিবার নিয়ে কোনো রকম জীবনযাপন করা ওই প্লেন লিভিং অ্যান্ড হাই থিঙ্কিং বলে একটা কথা আছে না সামান্য জীবনযাপন করছে কিন্তু উচ্চ চিন্তা করছে এই ধরনের একটা আদর্শ ছিল সবার ভিতরে এটি আমাদের সময় শুধু শিক্ষক না পেশাজীবী যারা ছিলেন তাদের ভিতরেই ছিল এখন দেখা যায় সমন্বয়টা ছিল সেরকম সমন্বয় ছিল সবার চাহিদা যদি আকাশ পাতাল হয় তার কারণটা ছিল যেমন আমরা যখন স্কুলে যেতাম আমাদের স্কুলের পাশে ছিল আদালত যখন একজন উকিল যাচ্ছেন বিচারক তো গাড়িতে চলতেন না গাড়ি ছোট একটা গাড়ি হয়তো থাকতো নামছেন সবাই খুব সম্মান দেখাতো আমরাও পদ ছেড়ে দিতাম এখন তো কেউ কাউকে পরোয়া করছে না নীতি তো একেবারে নেই পরিবার থেকে নীতি শুরু হতে হবে শিক্ষকদের ভিতর থাকতে হবে এখন এই কোচিং বাণিজ্যের কারণে অনেক শিক্ষক চাইলেও নীতিটা ধরে রাখতে পারেন না আর রাজনৈতিক সংস্কৃতি অপসংস্কৃতি বলি সেটাকে এমনভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চড়াও হয়েছে যে শিক্ষকরা এখন একটা পদের জন্য আত্ম সচেতনতা দূরে থাকুক আত্মসম্মানটা পর্যন্ত রাখতে পারছেন না সেটাই এখান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে বেরিয়ে আসতে আসলে আমাদের কথা ফুরোবে না জানি অনেক ভালো লাগছে আমরা একেবারেই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি অবশ্যই হ্যাঁ আমার শেষ প্রশ্নটা হচ্ছে আরো কিছু বলুন স্যার এই বেরিয়ে আসার জন্য ভালো থাকার জন্য বাবা মার কিন্তু বাবা মাও কিন্তু চাপিয়ে দিচ্ছে সন্তানের উপর অনেক কিছু তারা অনেক প্রতিযোগিতায় নেমে যাচ্ছে যে কম্পেয়ার করছে বাচ্চার সাথে এক সন্তানের সাথে আরেক সন্তানের ইয়ে করছে কম্পেয়ার করছে এটা পরিবার কেউ দোষ দেয় না সন্তানদের তো দেবই না আমি একদম না তারা তো বলা যায় একটা শিকার হয়ে যাচ্ছে পরিস্থিতির আমি মনে করি যে সমস্যাটা আমাদের হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতার পর থেকে যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল আমাদের যে অসাধারণ কিছু মূল্যবোধের চিন্তা ছিল সোনার বাংলার পিছনে কিন্তু এই বিষয়টা আছে কেউ অভুক্ত থাকবে না সবাই সমান থাকবে আস্তে আস্তে রাজন
আমাদের সমাজে অসাম্য বেড়েছে বঞ্চনা বেড়েছে এবং হাহাকার বেড়েছে তার মধ্যে শিক্ষার একেবারে মূল্যবোধগুলি আমরা বিসর্জন দিয়েছি পরীক্ষা কেন্দ্রিক একটা ব্যবস্থা তৈরি করে এবং কোচিং মানের জন্য নোট বই ব্যবসাকে আমরা উৎসাহিত করেছি এখান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে আমাদের শিক্ষাকে আনন্দদায়ক করতে হবে এবং জীবনমুখী শুধু করলে চলবে না আমাদের আদর্শমুখীও করতে হবে আমাদের জীবন ব্যবস্থার ভিতরে সেই সুস্থিরতা নিয়ে আসতে হবে যেখানে প্রতিযোগিতা থাকবে কিন্তু যাকে বলে ইঁদুর দৌড় ওটা থাকবে না আর সবাই মিলে একটা স্বপ্ন দেখতে হবে যে আমরা চাইলে সন্তানদের মানুষ করতে পারি একটা আলোকিত মানুষ তার জন্য বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক প্রকৃতির সঙ্গে আর পরিবারের ভিতরে যেন মূল্যবোধগুলি তৈরি থাকে এই বিষয়গুলি যদি হয় তাহলে সবাই ভালো থাকতে পারবে আপনিও ভালো থাকুন অনেক অনেক ধন্যবাদ দর্শক তার মানে আমাদের পরিবারের যে বন্ধন বাচ্চাদের কাছে থাকা বাচ্চাদের পাশে থাকা প্রকৃতির কাছে যাওয়া এ সব কিছুই আমাদের মাঝে থাকতে হবে এবং শিক্ষাকে যেন আমরা প্রতিযোগিতায় না নিয়ে যাই এটা ভেতর থেকেই আসবে সব কিছু যদি ঠিক থাকে আমরা অবশ্যই ভালো থাকবো আমরা সবাই ভালো থাকবো দর্শক আজকের আয়োজন এ পর্যন্তই আগামী পর্বে দেখা হবে নতুন কোনো অতিথিকে নিয়ে কথা হবে ভালো থাকার নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ